ലച്ചു ഓ പോണില്ലേ അംഗൻവാടിയിലൊന്നും പിന്നെ പോണ്ടേ എന്നിട്ട് എന്താ ഈ താങ്ങി തൂങ്ങി നിക്കണേ പോയിക്കോളാമേ റെഡിയാവാൻ പോവാ വൈകുന്നേരം നേരത്തെ വരുവോന്നേ വരും എന്തുമ്മാ എന്തെങ്കിലും പരിപാടി ഉണ്ടോ ചെറിയ പരിപാടി ഉണ്ട് എന്താ വൈകുന്നേരം പറയാ സസ്പെൻസ് ആണോ ആ ചെറിയ സസ്പെൻസ് എന്താ പറ വൈകുന്നേരം വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യ പറയടോ എന്താ പറഞ്ഞോണ്ട് നിക്കുന്നേ ഒന്നുമില്ല അമ്മേ ചുമ്മാ അമ്മൂമ്മേ അമ്മ എന്തോ പറയാനുണ്ട് പക്ഷെ അമ്മ അമ്മ ചോദിച്ചിട്ടൊന്നും പറയണൂല്ല എന്താ അടിമാള കാര്യം ആ അമ്മ അച്ഛൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നേട്ടാ എന്തിനാ അമ്മ എപ്പോഴും അമ്മ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലണില്ലേന്ന് ചോദിച്ചു നീ എന്ത് പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴെങ്ങും വിടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അയ്യോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞോ എനിക്ക് വയ്യ എന്ന് നിന്റെ കാര്യം നോക്കി ഇവിടെ നിക്കാൻ ഞാനങ്ങ് പോകും അല്ല അമ്മ നോക്കോ അമ്മയുടെ കാര്യം ഞാൻ നോക്കിയ പോരെ എന്തിനാ ഇനിയും കാലെ വെള്ളം കൂടി ഒഴിക്കാനോ തിളച്ച വെള്ളം അമ്മ ഇതേറ്റ് അത് വീട്ടില്ലേ ആ എങ്ങനെയാ വിടുന്നത് അമ്മ ഫോൺ ഹലോ ആ സുഷ്മ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് വീട്ടിൽ ഇറങ്ങിയില്ല ആ അതെ നീ ഞാൻ പറഞ്ഞാലും ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ വൈകുന്നേരം ആ ആ ആ ആ അപ്പൊ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിട്ട് വിളിക്കാം ശരി 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 അല്ല അമ്മയും സുഷ്മേന്റെയും കൂടെ വൈകുന്നേരം എവിടെ പോണോ എവിടെ പോണോ ഫോൺ വിളിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ സുഷ്മേന്റെ അടുത്ത് എന്തോ വൈകുന്നേരം എവിടെ പോണെന്നൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചതാ അത് അത് എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബാങ്ക് അല്ല കമ്പനിയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ബാങ്കിൽ പോണ കാര്യം പറഞ്ഞത് അതിന് ബാങ്കിൽ പോണം എന്തിനാ അമ്മയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് കിട്ടൂല സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓൺലൈൻ വഴി കിട്ടും പക്ഷെ ഇത് വേറെ ഒരു ആവശ്യത്തിന്റെ കോർട്ടിൽ കൊടുക്കണം ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അപ്പൊ ബാങ്കിൽ തന്നെ പോയാലേ പറ്റുള്ളൂ ഈ ബാങ്ക് മാനേജറുടെ സീലും സൈനും ഒക്കെ വേണം അതിന് അമ്മ പോണെന്തിനാ ഓഫീസിലെ പ്യൂണെ പറഞ്ഞോടാൻ പാടില്ല അയ്യോ എന്തോന്ന് ഞാൻ ആൻസർ പറയാൻ വെച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കണ എന്റെ അമ്മ ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിച്ചൊന്നും അല്ല ന്യായമായിട്ടുള്ള സംശയം ചോദിച്ചാ ആ അങ്ങനെ കൂടുതൽ സംശയം ഒന്നും ചോദിക്കാൻ നിക്കണ്ട നീ ചോദിക്കണേ ഞാൻ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കണ കൊള്ളാല കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ഇങ്ങനെ ആരും ചോദിക്കാൻ നിക്കണ്ട ബാലേ അത് ശരി ഇവിടെ വന്നിരിക്കണോ എന്ത് ഇവിടെ വന്നിരിക്കണേ അവിടെ ഭയങ്കര ചൂട് ഇവിടെ കാറ്റുണ്ട് ആ കാറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്ന് ഉറങ്ങി പോവോ കേട്ടോ പോണ്ടേ ഞാൻ പോവാൻ ഇറങ്ങണ് ആ പോവാ റെഡിയായ നീ ആ റെഡിയായി വാ ആ നന്നായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ സാരി നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടാ മുമ്പൊക്കെ ഇവിടെ സാരി എടുക്ക അത് ശരി അതിനിടക്ക് ഉറങ്ങിയ ബാലു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങി പോകുന്ന എണീറ്റേ അവിടെ വന്നിരിക്ക് ചെല്ലി എണീക്ക് 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 അവിടെ ഇതെന്താടി പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കാൻ കൊണ്ടിരുത്തുന്നോലെയാണല്ലോ ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ഇവനെ കൊണ്ടിരുത്തുന്നത് ഓ ഇത് അതിനേക്കാൾ കഷ്ടമാണ് എന്റെ അമ്മ അമ്മ അച്ഛനെ പിടിച്ച് ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് പോവാൻ നോക്കാം ലേറ്റ് ആവണോ ആവശ്യമില്ലാതെ കാശ് കൊടുത്ത് ആരെയും ഭക്ഷണാക്കരുത് മാമിക്ക് പൈസ ഞാൻ തരാം എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഞാൻ ചോദിക്കാൻ വരുമാനെ അപ്പൊ തന്നാ മതി മാമി എന്റെ കയ്യിൽ വെച്ചോളൂ പറയില്ല ചിലരെ പോലെ ചിലരെ പോലെ എന്തിനാണ് പറയുന്നേ എന്നെ പോലെ പറയണേ എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി എന്നാ മാമിയെ പോലെ തന്നെ പ്രശ്നം തീർന്നില്ലേ ഞങ്ങൾ വെച്ചോട്ട് തരാതിരിക്കുന്നേ നിന്റെ ഗുണം കൊണ്ടാ നിങ്ങളൊക്കെ വലിയ കൂട്ടങ്ങളും നിന്റെ വർത്താനം കേട്ട ആർക്കാ സ്നേഹം തോന്നുന്നത് അമ്മൂമ്മേ ഓ എന്തടി മോളെ ചായണ്ടോ ആ ഇപ്പൊ കൂട്ടുകാര കേട്ടോ ആഹാ നീ നേരത്തെ വന്നാ ആ വന്നു എന്തേ ഇവിടുന്ന ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ആ ഉണ്ടാ ഓ ഞാൻ വിചാരിച്ച് കിടന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും ഓ എന്തെങ്കിലും തരാൻ തന്നെ വിളിച്ചത് എന്ത് തരാൻ അല്ല വിളി ഇണ വിളി കേട്ടാ തോന്നുന്നു എന്തോ വാങ്ങിച്ചോണ്ടോ ചെന്നു ആ തരാനൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം മാത്രം അയ്യോ എനിക്കല്ലേ പിന്നെ ആർക്ക് ഞങ്ങൾ പിള്ളേർക്കെല്ലാം മേടിച്ചോണ്ട് വന്നായിരിക്കും അച്ഛാ ഒരു മാല വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് മാലേ കാണിച്ചേ 
സ്വർണ്ണമാശില്ല <laughs> 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 കൈ കാശ് ഉണ്ടായിട്ടൊന്നുമല്ല ഞാനിപ്പോ മാല വാങ്ങിച്ചത് എപ്പോഴും ശമ്പളം കിട്ടുമ്പോ വിചാരിക്കും ഇവൾക്ക് ഒരു മാല വാങ്ങിക്കണോന്ന് നടക്കാറില്ല അമ്മ കയ്യിലേക്ക് ശമ്പളം കിട്ടുമ്പോ നൂറായിരം ആവശ്യങ്ങളാ ഇപ്പൊ എന്തായാലും എന്ത് പറ്റുന്ന വിചാരിച്ച് ഞാൻ അങ്ങ് വാങ്ങിച്ചു എന്തായാലും നന്നായി ഭാവിയിലേക്ക് മുൻകരുത് കൊള്ളാം പക്ഷേ ഡിസൈൻ എത്ര പോരാ ഡിസൈൻ എത്ര പോരാ വേറെ അയ്യോ ഇതിന് നല്ല ഡിസൈൻ ഒക്കെ വാങ്ങുമ്പോഴേ കുറച്ചും കൂടെ കാശാവും ഇല്ല കയ്യിലിന് എനിക്ക് ആ ഡിസൈൻ ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുമാ പക്ഷെ എന്താ അച്ഛൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ലക്ഷ്മേ ഓ മാലെങ്ങി വാങ്ങിക്ക് അയ്യോ അത്ര വിശ്വാസം ഇല്ലേ അയ്യോ വിശ്വാസം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല വിശ്വാസം കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ടാ എന്നാ നിധി പിടിച്ചോ ആ ആ അന്തേച്ചി ഇത് ഇപ്പോഴേ ഇടാൻ പോവാ കിട്ടാന്ന് പറയപ്പോ ആ എന്നിട്ടാണ് അങ്ങനെ ടീച്ചർ അങ്ങനെ വാടി ഇന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോ എന്തെങ്കിലും ബൈക്കിൽ വന്നിട്ട് മോഷ്ടിച്ചോണ്ട് പോവാൻ മകളെ എപ്പോഴും ഇടല്ലേ വല്ല വിശേഷ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം ഇട്ടാ മതി സൂക്ഷിച്ചു വെക്കും നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ ഭദ്രമായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാം അയ്യോ അച്ഛൻ സൂക്ഷിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടണ്ട ഞാനല്ല മാല വാങ്ങിച്ചത് എനിക്കറിയാം സൂക്ഷിക്കാൻ ലക്ഷ്മി നമ്മൾ ആരും സ്വർണ്ണമൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല കൂടുതൽ കണ്ടോണ്ടുള്ള കുഴപ്പമാണ് കാണാഞ്ഞിട്ടല്ല സന്തോഷാണ് <laughs> എന്താ <laughs> 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 മിണ്ടാതെ വഴക്കണ്ടാക്കാതെ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി ഇവിടെ ഇരിക്കി ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ പ്രായത്തിൽ വാങ്ങേണ്ട സാധനങ്ങൾ അമ്മ ആ സമയം അമ്മ വാങ്ങിച്ചു തരും അതിന് വെറുതെ മോന്ത കറുപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യവും ഇല്ല അമ്മ ഞാൻ ചുമ്മാ മോന്ത കറുപ്പിച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ എനിക്ക് ചേച്ചിയുടെ അടുത്ത് ഒരു കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ഈ ചേട്ടനെ പറഞ്ഞേ അങ്ങനെ ചേച്ചിക്ക് മാത്രമായിട്ട് മാല വാങ്ങിയത് ശരിയായില്ല എന്നും അമ്മക്ക് എല്ലാവർക്കും മാല വാങ്ങാൻ കാശില്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങി കൊടുക്കണമായിരുന്നു അപ്പൊ നീയാണ് ഇവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് പെണ്ണുങ്ങളെ പോലെ കുത്തിത്തിരിപ്പൊക്കെണ്ടാക്കണ്ടാവിലോട്ടുള്ള പാത്രങ്ങൾ അടുക്കള കിടപ്പുണ്ട് ആ ഞാൻ കഴിത്തരാം പോയി പഠിക്കാണ്ട് പഠിക്ക് പരീക്ഷ ഒക്കെ വരയല്ലേ ചെല്ലേ ആവശ്യമില്ലാത്ത കുനിഷ്ടം ഒന്ന് ആലോചിച്ചുണ്ട് ഇരിക്കാണ്ട് ഈ മാസാമാസമുള്ള തവണ ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും അടയ്ക്കാം ഇനിഷ്യൽ പേയ്മെന്റ് ആണ് പ്രശ്നം അതൊരു വലിയ തോയ ആവും ഇതിൽ പൈസ എല്ലാം ഉണ്ടാടേ എടി എന്റെ എവിടുന്ന പൈസ എങ്കിൽ നിന്നെ ചോദിക്കോ അല്ല ഒരു കാര്യം ചെയ്യ വല്ല മാല വളയ ഉണ്ടെങ്കിൽ താ പണയം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചടയ്ക്കാം ഏഹ് എന്റെ എവിടെ ഉണ്ടാടാ ഈ മാല ആടേ ഉണ്ട് കേട്ടോ എന്റെ നീ വൈ വൈ ഞാൻ വിളിക്കാം എന്നെ പിന്നെ വിളിക്കാം ഓ ഓ ഓ ശരി ശരി ആ കാര്യം ഞാൻ ഓർത്തേ ഇല്ലല്ലേ 
ാണോ <laughs> 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 അപ്പൊ ഇപ്പൊ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നമൊക്കെ തീർന്ന മാമി നമ്മളെ ചന്ദ്രയില്ലേ ഓട്ടോ ചന്ദ്രൻ ആ അവന്റെ കെയർ ഓഫിൽ ഈ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വണ്ടി സി സി കൂടെ ഉഗ്രൻ ടീമിനെ പരിചയമുണ്ട് അവന്റെ കെയർ ഓഫിൽ ഈ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് കാറ് സി സി കൂടെ ഒരു ഉഗ്രൻ ടീമുണ്ട് അവന്മാരെ നമുക്കൊരു കാർ ചുളു വിലക്കെടുക്കാം മാസാമാസം കുറച്ച് പൈസ അടയ്ക്കണം അതൊക്കെ ഞാൻ ഏറ്റി അതൊന്നും അല്ല ഇപ്പോഴത്തെ വിഷയം അതല്ല ഈ ആദ്യം ഇനിഷ്യൽ പേയ്മെന്റ് ഉണ്ട് ആദ്യത്തെ തുക ആദ്യത്തെ ഗഡു അത് കുറച്ച് വലുതാണ് അത് എങ്ങനെ അടയ്ക്കുമെന്നാണ് അതിന് അത് ആ പൈസ ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് ഞാൻ വേറൊരു ആവശ്യത്തിന് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതെടുത്ത് ചിലവാക്കാൻ പറ്റൂല നീനുവിന്റെ പ്രസവ ആവശ്യത്തിന് വേറെ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുമ്പോ ആ ഒരു വഴിയുണ്ട് എന്ത് വഴി നമ്മളെ ലച്ചുവിന് വേണ്ടി നീരു ഒരു മാല വാങ്ങിച്ചില്ലേ അതുകൊണ്ട് പണയം വയ്ക്കാനും തൽക്കാല ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുകയും ചെയ്യും അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഇന്ന് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്ന മാലയോ ആ കൊച്ചു കണ്ട് കൊതി പോലും തീർന്നിട്ടില്ല അതേ തൊട്ടുള്ള കളിയൊന്നും വേണ്ട ഞാനോ ഈ നേരിട്ടങ്ങ് പറഞ്ഞാ മതി എന്നെ കൂട്ട് പിടിക്കൊന്നും വേണ്ട അയ്യടാ മോനെ കൊള്ളാലോ നിന്റെ മനസ്സിലിരിപ്പ് ഏത് കാര്യത്തിൽ പിന്നെ ഇന്ന് മാല കൊണ്ടുവന്നില്ലേ മൂഡ് ശരിയല്ല അപ്പൊ പിന്നെ പറഞ്ഞു വിചാരിച്ചു മാസോറും നീ നിന്റെ അടവിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം നിന്നോട്ടില്ലേ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അടവും ഞാൻ അടച്ചോളാം ഞാൻ അങ്ങ് മാറി മാറി അടയ്ക്കുന്ന പ്രശ്നം അതല്ലല്ലോ പിന്നെ ഇനിഷ്യൽ പേയ്മെന്റ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി ഒരു പൈസ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരാമാണ് എന്താ പറയാൻ വേണ്ടി വന്നത് ഇനിഷ്യൽ പേയ്മെന്റ് അല്ല അതിനിപ്പോ നമ്മള് അക്കൗണ്ടില് ആകെ ആ എന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ കിടക്കണ പൈസ നിങ്ങൾ ഇട്ടേക്കണല്ലേ അത് പ്രസവ ആവശ്യത്തിന് വേറെ പൈസ ഇടാതിരിക്കണം അപ്പൊ ആ അപ്പൊ പിന്നെ പൈസക്ക് എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങള് കാറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു വന്നപ്പോഴേ എനിക്ക് മണുത്തതാണ് ഇതിലേക്കാണ് കണ്ണെന്ന് എന്നാലും ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചില്ല കൊച്ചിന്റെ ഇന്ന് മേടിച്ച മാലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ണു നോക്കുന്ന ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല സമ്മതിച്ച് എന്റെ നീര് ഈ സ്വർണ അലമാനയ്ക്ക് വെച്ച് പൂട്ടിക്കെട്ടിയിരുന്ന നമുക്ക് ഉപയോഗത്തിനില്ല അത് ആവശ്യം വരണമെങ്കിൽ പണയം വയ്ക്കുക എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്താലും നമ്മൾ ആവശ്യം നടക്കണ്ടേ ഇത് ഡെഡ് മണിയാണ് ഈ സ്വർണം എന്ന് പറയണേ നമ്മൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചാല് ഈ രണ്ട് പെമ്മക്കളും വീട്ടിലിരിക്കും ആരും കെട്ടിക്കൊണ്ട് പോവൂല ഞാനേ ഈ സ്വർണം മേടിച്ചത് ഇന്നത്തേക്ക് വേണ്ടിട്ടല്ല നാളെ ഇവരുടെ ഭാവിക്ക് വേണ്ടിട്ടാണ് മേടിച്ചത് അതറിയാവോ അവിടെയാണ് നിനക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ നാളത്തെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇന്ന് നാളത്തെ ആവശ്യം ഇപ്പോഴത്തെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് കാർ വാങ്ങിക്കണത് അല്ലോ പിന്നെ ഒന്നും കുറെ വർഷം കഴിഞ്ഞ ശേഷം അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് പൈസ നീത്താ എന്റെ അമ്മ മാല എടുത്ത് കൊടുക്ക അച്ഛൻ അതുകൊണ്ട് പണം വെച്ച് നമ്മുടെ കാർ വാങ്ങട്ടെ ഡേ ഇവക്ക് മാല മേടിച്ചു കൊടുക്കാതോണ്ടേ കിട്ടണ അവസരം എനിക്ക് എനിക്ക് താങ്ങാ അല്ലേ എന്റെ ചേച്ചി ചേച്ചി ഒരൊറ്റയാള് മാല ഇട്ടോണ്ട് നടക്കുന്നതാണോ അതോ നമ്മളെ എല്ലാവരും കൊണ്ട് കാറിലെ സുഖമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോണ്ടാണോ ചേച്ചി ഒന്ന് ആലോചിച്ചു അതാണോ വലുത് മക്കൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വിടേ നീലു ഈ ഒന്ന് ആലോചിക്കല്ല പൈസ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ ബാലു നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും കൊച്ചിന്റെ മാല നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തരാൻ പോണില്ല 
മാലാടി തരില്ല എന്ന് പറയാം അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ എത്രയൊക്കെ തുള്ളിയിട്ട് ഒരു കാര്യം ഞാൻ തരില്ല 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 നീ തരൂല നീ തരൂല എന്താ പറഞ്ഞില്ലേ മലയാളത്തിലല്ലേ പറഞ്ഞത് തരില്ല എന്ന് തരില്ല ബാലു മാല വെച്ചു അച്ഛൻ ഇവിടെ എവിടെയൊക്കെ തപ്പിയാലും മാല കിട്ടാൻ പോണില്ല ബാലു നിങ്ങൾ എത്രയൊക്കെ കണ്ണെറിഞ്ഞ് നോക്കിയിട്ട് ഒരു കാര്യവും ഇല്ല ഡേ പയ്യമുടിച്ചേ കണ്ട് പഠിക്കാൻ നോക്ക് അവള് കാറി കാറി പോവാണ് ഇപ്പോഴേ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഇവിടെ ഇരുന്നോ കെട്ടിന്നും പോവണ്ട രണ്ടുമാസത്തിനകം നിങ്ങക്ക് കാറ് വേണോ അല്ലെ രണ്ടു മാസത്തിനകം ഇവിടെ വേറെ വല്ല പയ്യ പോയിട്ടും കാര്യമില്ല എങ്ങനെ പോയിട്ടും കാര്യമില്ല എവിടെ ബാലുവേ ബാലു ഏ ഇതെവിടെ പോയി ബാലുവേ എന്തോ അച്ഛനെ കണ്ടാ നീ ഞാൻ കണ്ടില്ല ഇതെവിടെ പോന പിന്നെ പറയുമ്പോഴാ <laughs> അതിന് കാശ് വേണ്ടേ നിങ്ങൾ എന്താ വിചാരിച്ചേ ഇവിടുന്ന് കാശ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അച്ഛനും കാശിനു വേറെ എന്തെങ്കിലും വഴി കാണും എടി കൊച്ചെ എ ടി എം കാർഡ് അവിടെ ഉണ്ടോ നോക്ക് ഇത് എന്തുന്ന് എന്നോട് പറയണം എടുത്തോണ്ട് പോണ പരിപാടിയൊന്നും ഇല്ല ഒന്ന് നോക്ക് നീ ചെന്ന് ഇത്ര വലിയ ജോലിയാണോ അതൊന്ന് നോക്കുന്നത് അമ്മമ്മല്ല നേർച്ച നേരണ്ട അമ്മ എങ്ങനെ നടത്തിക്കണമെന്ന് നീ കൂടെ ഏർക്ക നോക്ക് ആ ഉം ആ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് കണ്ടാ ഓ കണ്ടിപ്പെട്ടാ കണ്ടു ആ ഒരു സംശയം പറഞ്ഞു അല്ലേ ഉണ്ടോ നോക്കാൻ സംശയം ഇത് വല്ലാത്തൊരു സംശയമാണല്ലോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തലയെ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചു നോക്കണോ എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിലും നിന്റെ കട്ടിയാണ് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എനിക്കറിയാം ഇല്ലാത്ത ഞാൻ പറഞ്ഞ പിന്നെ എന്തിനാ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അത് കൊള്ളാമല്ലോ അവൻ ഇനി മുമ്പ് എടുത്തോണ്ട് പോയിട്ടുണ്ടല്ലേ കാർഡ് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മാല ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് എ ടി എം കാർഡും ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവൻ എവിടെ പോയി വല്ല ജംഗ്ഷൻ വരെ പോകാതായിരിക്കാം മുമ്പ് നീലു എന്ത് ഞാൻ ജംഗ്ഷനിലേക്ക് പോണേ നീ ജംഗ്ഷൻ ഒന്നും പോകണ്ട നീ ഫോൺ എടുത്തൊന്ന് വിളിച്ചവനെ അതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് പോയായിരിക്കും കൂടെ വന്നോളൂ അച്ഛൻ എത്ര കാലം കൊണ്ട് പറയാ ഒരു കാർ വാങ്ങണം കാർ വാങ്ങണം എന്ന് എല്ലാവരോടും ഇത് വാങ്ങി കൊടുത്തായിരുന്നു ഈ വല്ല പ്രശ്നം ഉണ്ടാവോ എന്നാലേ കുടുംബക്കാരെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് പിരിവിട്ട് അച്ഛന് ഒരു കാർ വാങ്ങി കൊടുക്കാം അയ്യോ തരാളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നിരുന്നെങ്കിലേ കാറും വാങ്ങായിരുന്നു നല്ലൊരു വീടും ഒക്കെ വെച്ച് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കായിരുന്നു നീ പഠിക്കില്ലടി നീ എത്ര ആയാലും പഠിക്കില്ല ആ എവിടുന്നെങ്കിലും കാശ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചോ അവനിപ്പോ കാറുമായിട്ട് വരും അമ്മ അമ്മ വിഷമിക്കേണ്ട അമ്മ എന്തായാലും അമ്മയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഞാൻ കാശ് മേടിക്കാൻ വരില്ല അതിനാൽ വഴിയൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് കഷ്ടമാണ് നോക്കണേ ഇപ്പൊ മാല വാങ്ങണ ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിനോട് ചോദിച്ചിട്ട് വാങ്ങിയാ മതിയായിരുന്നു നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് ഒരു കാറാണ് പോരാത്തിന് ഇത്രയും കുറഞ്ഞ പൈസ ഇനിഷ്യൽ പേയ്മെന്റ് കൊടുത്ത് ഒരു കാർ എടുക്കുന്ന സ്കീം വേറെ കിട്ടൂല ഈ ചന്ദ്രൻ കുറച്ചുകൂടെ മുന്നേ പറയായിരുന്നില്ലേ ഇതിപ്പോ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് കാറ് ഇങ്ങനെ ഒത്തു വന്ന നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ അത് വാങ്ങാണ്ടിരുന
അപ്പൊ തൽക്കാലം നമുക്ക് ആ മാലൊന്ന് പണയം വെക്കാം പിന്നെ എടുക്കാല എന്നാ പിന്നെ കൊണ്ട് പണം വെക്കും ഓ കാറ് വാങ്ങുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞപ്പം അമ്മയും മക്കളും കൂടെ ഒറ്റക്കെട്ടായി അല്ലേ ആ ഇനി തീരുമാനം അച്ഛനെ അറിയിച്ചാ മതി എന്നാ താമസിക്കുന്ന എന്തിനാ വിളിച്ചു പറ അച്ഛന്റെ അടുക്കെ എന്തിനാ വിളിച്ചു പറയണം ഇങ്ങോട്ട് വരുമല്ലോ വരുമ്പോ പറഞ്ഞാ പോരെ ബാലു എവിടെ പോയിരുന്നു ബാലു എന്തോന്നും ഗൗരവം മാല പണയം വെക്കാൻ തരാത്തോണ്ടാ അച്ഛാ അച്ഛനെ മാല പണയം വെച്ചിട്ടേ ആ ഇനീഷ്യൽ പേയ്മെന്റ് ഇടയ്ക്ക് അമ്മ സമ്മതിക്കില്ലെന്ന് വെച്ചിട്ടാണോ അമ്മക്ക് സമ്മതിച്ചാ ബാലു അവള് കാര്യായിട്ട് പറഞ്ഞതാ മാല കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് എന്താന്ന് വെച്ചാ കാര്യം കാണുമോ സ്വന്തം കാശ് കൊണ്ട് കാറ് വാങ്ങുന്ന വാശിയിലായിരിക്കും അയ്യോ അങ്ങനെ പിന്നെന്ത് അച്ഛനെ മാല പണയം വെച്ചിട്ടേ ആ ഇനീഷ്യൽ പേയ്മെന്റ് ഇടയ്ക്ക് അമ്മ സമ്മതിക്കില്ലെന്ന് വെച്ചിട്ടാണോ അമ്മക്ക് സമ്മതിച്ചാ ബാലു അവള് കാര്യായിട്ട് പറഞ്ഞതാ മാല കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് എന്താന്ന് വെച്ചാ കാര്യം കാണുമോ സ്വന്തം കാശ് കൊണ്ട് കാറ് വാങ്ങുന്ന വാശിയിലായിരിക്കും അയ്യോ അങ്ങനെ പിന്നെന്ത് അതെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ചന്ദ്രൻ പരിചയപ്പെടുത്തി തന്ന ഒരാളെ മറ്റേ ഇനിഷ്യൽ പേയ്മെന്റ് തരുന്ന ആള് കുറഞ്ഞ ഇനിഷ്യൽ പേയ്മെന്റ് മറ്റേ സി സി ഇട്ട് വണ്ടി എടുത്തു തരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാളെ കാണാൻ വേണ്ടി ഞാനും ചന്ദ്രൻ കൂടെ പോയി ഇയാള് ഇനിഷ്യൽ പേയ്മെന്റ് ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച് എന്നിട്ട് വണ്ടി കൊടുക്കാതെ മുങ്ങി നടന്നു എല്ലാരും കൂടെ കൊണ്ട് ക്യാഷ് കൊടുത്ത് അങ്ങനെ അയാളെ പോലീസ് വിളിച്ചു ഇന്നലെ ഞാൻ നിനക്ക് മാല പറഞ്ഞത് കാര്യമായല്ലേ മാല പോയാ ഇപ്പോഴെങ്കിലും നിനക്ക് മനസ്സിലായോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോ നൂറ് വട്ടം ആലോചിക്കണം മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി ഹലോ ആണാ വളരെ കുറവാ രണ്ടു ദിവസം ഉള്ളിൽ കിട്ടു ശരിയടാ ഓക്കെ ഓക്കെ ചന്ദ്രായി എന്ത് പുതിയൊരു സ്കീം ആണ്ടെന്ന് ഇനിഷ്യൽ പേയ്മെന്റ് വളരെ കുറവാണ് രണ്ടു ദിവസം കാർ കിട്ടുമെന്ന് എന്ത് പറയാ മാലഞ്ഞതാ തരാ മനസ്സില്ല ഇന്നലെ ഞാൻ ആ മാല എടുത്ത് കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിലേ ആ കാശ് കൊണ്ട് കണ്ടവര് പോയേനെ അപ്പോഴാ അടുത്ത ഐഡിയ കൊണ്ട് വരണേ അതെ ഈ വീട്ടിലേക്ക് ആറ് വേണ്ട മനസ്സമാനം മതി 